तो सिद्धांत प्रवेश का भाग दो खंडवा से पाठ बारह चार अनियोग तो चार अनियोग का ये पाठ है और चारों अनियोगों की संक्षिप्त जानकारी है छोटा सा पाठ है ये अपन को समझना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जैन धर्म के शास्त्रों को जिन विभागों में बांटा गया है वो अपने ये चार अनियोग हैं जैसे वैदिक परंपरा में चार वेद हैं तो पर्टिकुलर ग्रंथ ही हो गए समझ लो लेकिन अपने यहाँ पर ये ग्रंथ के नाम नहीं हैं ये अनुयोग हैं मतलब विषय के आधार पर विभाग किया गया है ये तो चलिए देखते हैं जैन दर्शन के शास्त्रों को विषय के आधार से चार भागों में विभक्त किया है वह इस प्रकार है विषय के आधार पर प्रथमानियोग करणानियोग चरणानियोग और द्रव्यानियोग सबसे पहले प्रथमानुयोग जिन ग्रंथों में तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि महापुरुषों के चरित्र का वर्णन होता है वे कथा चरित्र वे कथा चारित्र अथवा पुराण नाम से संबोधित किए जाने वाले ग्रंथ प्रथमानुयोग के अंतर्गत आते हैं मतलब जिनमें चक सलाह का पुरुषों महापुरुषों की कथाएं होती हैं और उन ग्रंथों को कथा चारित्र या पुराण लगा करके अपन करते हैं ठीक है जैसे कि कौन से श्रीपाल चरित्र सुदर्शन चरित्र या फिर और कौन से कौन से श्रेणिक चरित्र तो ये प्रधान योग हैं पुराण में महापुराण पद्म पुराण हरिवंश पुराण आदि पुराण हो गए ऐसे कथा नाम के भी ग्रंथ होते हैं तो ये सब प्रथमान योग के हैं जैसे आराधना कथा कोश कथा है? क्या क्या हाँ सबके जितने भी हैं वो सब पुराण हैं चरित्र हैं वो सब पर्टिकुलर नहीं है एक 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 किसी ने एक वर्तमान में एक कोई ग्रंथ लिखा गया भारत से वैभव करके लेकिन वो ग्रंथ नहीं है वो एक उपन्यास टाइप का है <coughs> प्रामाणिक भी नहीं है मतलब ऐसे क्योंकि पूरा जो उपन्यास होते हैं वो फिर वो थोड़े से कवित्व शैली का भी उपयोग किया जाता है उसमें एकदम प्रामाणिकता नहीं की जाती है तो इसलिए है तो वो भर, भरत चक्रवर्ती के लिए ही है पर्टिकुलर है हाँ एक पंडित जी हैं उनके द्वारा लिखा गया है और तीन दो तीन सौ साल पहले का है तो इस प्रकार से प्रथमान हो गया फिर करणान जिन ग्रंथों में लोक अलोक के विभाग का ठीक है करणान में क्या रहेगा जिन ग्रंथों में लोक अलोक के विभाग का उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के परिवर्तन का चारों गतियों का दर्पण के समान वर्णन हो चारों गतियों का ऐसे शास्त्र करणान के अंतर्गत आते हैं जैसे त्रिलोक सा त्रिलोपन्नति धवला आदि ग्रंथ करणान जे छेड़ाला ग्रंथ नहीं है तो संकलन है छेड़ाला ग्रंथ नहीं छेड़ाला संकलन है वहाँ ये अभी बना दिए गए हैं अपन प्रामाणिक ग्रंथों की बात करेंगे अभी तो अपन किसी भी ग्रंथ का संकलन करके एक ही ग्रंथ में अपन बहुत सारी चीजें समाहित कर सकते हैं जिनवाणी से जिनवाणी है अब जिनवाणी जिनवाणी नहीं है वो जिनवाणी संग्रह है ऐसे ही जब अपन जिनवाणी की पूजन की बात करते हैं तो कई जने हैं वो यही जिनवाणी संग्रह लेकर के सामने रख लेते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए अपने पास एक दो ग्रंथ प्रामाणिक जो आचार्य प्रणीत ग्रंथ है वो घर में होना चाहिए जैसे दिवाली को पूजन करना है तो अपन उन ग्रंथों को सामने रखें ना कि जिनवाणी संग्रह रखें भले उसमें तत्व सूत्र है लेकिन अकेले तत्व सूत्र थोड़ी है ठीक है उसमें सब कुछ है इसलिए प्रामाणिक ग्रंथ जो है ना वो सामने रखना चाहिए कोई दिक्कत नहीं रखा तो रहेगा एक जगह अच्छी जगह पर बस रखा तो रहना प्रवचन वाले ग्रंथ नहीं बोल रहे हम प्रवचन ग्रंथ नहीं मूल ग्रंथ मूल ग्रंथ जैसे सर्वार सिद्धि है जिसमें मूल हो फिर उसकी व्याख्या हो टीका हो इतना तो बात अलग है लेकिन वो किसी ग्रंथ के आधार पर प्रवचन जो आजकल छपने लगे हैं वो ग्रंथ नहीं माने जाएंगे हाँ तो बस वो ही वो मैन है ठीक है जिनमें मूल सूत्र हैं गाथाएं हैं 
उसकी संस्कृत टीका है फिर उसके साथ हिंदी का अर्थ है वो बात अलग है लेकिन मूल होना चाहिए पहले तो ये करणानी वो ग्रंथ कहलाते हैं जिसमें लोक लोक का वर्णन और सर्वणी या सर्वणी काल विभाजन चारों गतियों का वर्णन कर्म आठों कर्मों की पूरी प्रकृति उनकी प्रकृतियों का पूरा वर्णन ये सब करणानियोग में आता है ठीक है चरणानियोग जो शास्त्र गृहस्थ और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति विकास और रक्षा हेतु वर्णन करते हैं काय की गृहस्थ और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति कैसे होती है मतलब कैसे चारित्र धारण किया जाता है कैसे उसको विकास किया जाता है और कैसे इसकी रक्षा की जाती है इन चीज़ों का वर्णन जिसमें पाया जाता है वे सभी चरणानियोग के अंतर्गत आते हैं जैसे मूलाचार पुरुषार्थ सिद्धि उपाय रत्न करंडक श्रावकाचार ये काय में आएंगे चरणानियोग में द्रव्यानियोग में क्या आएगा जिन शास्त्रों में सात तत्व नौ छह द्रव्य पंचाश्तिकाय नौ पदार्थ आदि इनका वर्णन होता है वो तो द्रव्यानियोग के शास्त्र कहे जाते हैं जैसे कषाय पाहुड़ समय सार परमात्म प्रकाश द्रव्य संग्रह ये सभी द्रव्यानियोग के ग्रंथ हैं उपरोक्त चारों नियोगों के शास्त्रों के अध्ययन से हमें जैन धर्म के समस्त विषयों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है अतः हमें प्रतिदिन कुछ समय स्वाध्याय हेतु अवश्य निकालना चाहिए ठीक है प्रतिदिन निकालना चाहिए इस चीज़ का अपन को ध्यान रखना है चलिए ये छोटा सा पार्ट था यहाँ पर पूरा हो गया अब इसी के साथ में अपन पार्ट तेरह पूरा कर लेते हैं ठीक है थोड़ा सा पाँच सात मिनट का टाइम हमारे पास बचे हैं कितने सात मिनट बचे हैं सात मिनट में हो जाएगा हो जाएगा हाँ तो यही तो है विषय प्रथमान युग में सलाह का पुरुषों की कथाएं बताए ना वो ये चलिए सिद्धांत प्रवेश का भाग दो खंड वा पाठ तेरह ये है हमारा हमारे प्रमुख जैन तीर्थ इसको आज पढ़ते हैं अपन लोग धर्म स्थान या पवित्र स्थान को तीर्थ क्षेत्र कहते हैं धर्म स्थान और पवित्र स्थान तीर्थ क्षेत्र कहलाता है तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने से अनंत पापों का क्षय होता है तीर्थ क्षेत्रों को दो भागों में बांटा गया सिद्ध क्षेत्र अस्य क्षेत्र जिस स्थान से किन्नी मुनि राजों अथवा तीर्थंकरों ने निर्वाण पद प्राप्त किया है ऐसे स्थान को सिद्ध क्षेत्र कहते हैं मतलब सिद्ध सिद्ध पद की प्राप्ति जहाँ से की है वो सिद्ध क्षेत्र हो गया तो कौन से हैं सिद्ध क्षेत्र अपने जो सम्मे शेखर जी यह सिद्ध क्षेत्र झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है इस क्षेत्र से भी सिद्धंकरों के साथ आदिनाथ बासपूज नेमनाथ महावीर को छोड़ करके बाकी बीस सिद्धंकरों ने असंख्या मुनियों ने मोक्ष पद प्राप्त किया है इसलिए क्षेत्र तीर्थ स्थानों का हृदय है तीर्थ राज की उपाधि से विभूषित है अनादिकाल से सभी तीर्थंकर इसी पर्वत से मोक्ष जा रहे हैं आगे भी जाएंगे वर्तमान इस काल में चार तीर्थंकर नहीं गए वो अलग मैटर है बाकी हर काल में चौबीस तीर्थंकर यहीं से मोक्ष जाते हैं वो नहीं तो वो तो अभी अपन लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं वो शाश्वत चरण चिन्ह थोड़ी है हाँ नहीं है तो वो तो भविष्य जब भविष्य आएगा तब उस समय पूजे जाएंगे अभी तो अपन वर्तमान के पूजते हैं बा चंपापुर जी यह सिद्ध क्षेत्र बिहार राज्य में स्थित है इस क्षेत्र से बाष्पुज भगवान ने मोक्ष पद प्राप्त किया चंपापुर जी हो गया गिरनार जी यह सिद्ध क्षेत्र गुजरात प्रांत के जूनागढ़ जिले में स्थित है यहाँ से नेमिनाथ भगवान ने मोक्ष पद प्राप्त किया है पावापुर जी यह सिद्ध क्षेत्र बिहार प्रांत में स्थित है यहाँ से भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष पद प्राप्त किया है ऐसे ही अनेक सिद्ध क्षेत्र और भी हैं जैसे सोनागढ़ जी द्रोणगढ़ जी कुंडलपुर जी तारांगा जी आहार जी ये सभी सिद्ध क्षेत्र हैं अब अस्य क्षेत्र कौन होते हैं जिस स्थान में किसी तीर्थंकर मुनि आदि के प्रभाव से कोई अद्भुत कार्य हुआ हो अथवा देवों द्वारा कोई चमत्कार दिखाया गया हो उसे अस्य क्षेत्र कहते हैं ठीक है प्रमुख अस्य क्षेत्र इस प्रकार हैं श्रवण बेल गोला जी यह क्षेत्र कर्नाटक प्रांत के हसन जिले के बेलगोला ग्राम में स्थित है 
यहाँ पहाड़ी पर राजा चामुंडराय द्वारा बनवाई गई अट्ठावन फुट ऊँची बाहुली भगवान की प्रतिमा विराजमान है इसकी सुंदरता इतनी अधिक है कि इसे विश्व का आठवां आश्चर्य कहा जाता है ठीक है तो अब जो सात आश्चर्य में जो सेवन वंडर्स होते हैं सा, सात आश्चर्य तो ये चूँकि हर दो तीन एक दो साल दो तीन साल में रिवाइज होते हैं रिवाइज किए जाते हैं तो इसलिए एक बार श्रवण बेलगोला जी की प्रतिमा का नाम भी सात आश्चर्यों में आया था और कई साल तक रहा भी था फिर जब दूसरी चीज़ें कोई ऐसी आ गई तो वो नाम हट करके कोई दूसरा आ गया हालांकि इतनी बात जरूर है कि कुछ नाम ऐसे हैं जो अभी पहले से हैं और अभी तक भी हैं लेकिन ये प्रतिमा जी को हटा दिया गया है ताजमहल है दू और उधर से है फिल्टावर वगैरह हैं ये सब झुकी हुई इमारत है गीजा की ये सब चीज़ें हैं तो अब ठीक है तो ये है बासरी महावीर जी यह क्षेत्र राजस्थान प्रांत के करौली जिले के चांदपुर ग्राम में स्थित है महावीर जी कहाँ है राजस्थान में करौली जिला के चांदपुर ग्राम में यहाँ महावीर जी भगवान की प्रतिमा टीले से प्रकट हुई थी जिसका चमत्कार विश्वभर में प्रसिद्ध है महावीर जी हो गया अब पपोरा जी ये अपन जानते ही हैं यह क्षेत्र मध्य प्रदेश प्रांत के टीकमगढ़ जिले में जब जहाँ अपन बैठे हैं स्थित है इस स्थान पर पूर्व में एक कूप में मनोवांचित वस्तुओं की प्राप्ति होती थी कूप मतलब कुआं इस कारण यह स्थान पपोरा जी नाम से प्रसिद्ध हो गया था ऐसे ही अनेक क्षेत्र हैं जो अच्छा क्षेत्र हैं जैसे जैन बद्री जी मूण बद्री जी हस्तिनापुर जी चंदेहरी जी अयोध्या जी चमत्कार जी पदमपुरी जी सांगानेरी चांदखेड़ी जी ये सब अच्छा क्षेत्र बंधा जी तो इस प्रकार से ये अच्छा क्षेत्र हैं जो कि थ्रुवन जी ठीक है ऐसे सैकड़ों की संख्या में अच्छे क्षेत्र हैं तो इस प्रकार से ये सिद्ध क्षेत्र और अच्छे क्षेत्र हमारे लिए वंदनीय पूजनीय है और इनकी अपन को समय समय पर ना पूजा करते रहना चाहिए चलिए अब ये आज अपन लोगों ने पाठ पूरा हो गया जिनवाणी स्तुति करें बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वाद्धि शिव शौक सिद्धि चिंता मणि सिद्धि मन निर्माण श्री मान